และภาพที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้านี้นี่คือภาพของย่านหมาเศรษฐีของประเทศอินเดียที่เมืองมุมไบไม่ว่าจะเป็นย่านชายหาดสุดหรูที่มีโรงแรมระดับ5ดาวและมีบ้านพักตากอากาศของดาราและก็เศรษฐีมากมายจนได้รับฉายาว่าเบเบอรี่ฮิลแห่งมุมไบโอ้ระบบไฮดรอลิกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเวอร์มากหรือว่าจะเป็นย่านธุรกิจนะครับที่มีห้างสรรพสินค้ามีอาคารตึกสูงสูงแล้วก็มีรถไฟฟ้าด้วยคล้ายๆสยามบ้านเราเลยและหนึ่งในย่านที่มีราคาที่ดินแพงมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนะครับถึงแม้จะบอกว่าตรงนี้เป็นย่านที่ที่ดินแพงที่สุดนะฮะแต่จากที่ผมดูเนี่ยก็คือมันก็ยังมีความหลากหลายอยู่ดีนะและผมจะพาทุกคนไปดูอีกมุมหนึ่งของอินเดียกันกับย่านมหาเศรษฐีแห่งมุมไบสวัสดีครับทุกคนนะฮะต้อนรับสู่โกเวนโกนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่เมืองมุมไบประเทศอินเดียนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปฮะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูอะไรที่มันแปลกตากว่านั้นหลายคนอาจจะเห็นภาพอินเดียแบบว่าเออบ้านเรือนอะไรอย่างเงี้ยลกลกคนเยอะๆวุ่นวายวุ่นวายบีบแตะใช่ไหมครับแต่รอบนี้จะพามาดูอีกแบบหนึ่งบ้างเราจะไปดูย่านมหาเศรษฐีที่เขาอยู่กันนะครับของมุมไบในอินเดียเขาอยู่ที่ไหนกันบ้างนะฮะซึ่งตอนนี้ครับเราอยู่ย่านแรกนะครับนั่นคือชื่อว่าจูฮูบีชนะฮะสำหรับตรงนี้นะครับหาดจูฮูนะครับเป็นชายหาดที่ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของเมืองมุมไบติดกับทะเลอาหรับนะครับหรือว่าอาหรับเบียนซีนั่นเองที่นี่นะครับเป็นชายหาดที่ยาวที่สุดในมุมไบแล้วนะและเป็นหนึ่งในชายหาดที่มีชื่อเสียงมากๆของอินเดียเลยนะและเป็นที่นิยมมากๆนะครับสำหรับคนอินเดียเองรวมถึงคนที่มีฐานะร่ํารวยด้วยครับหรือแม้กระทั่งเซเล็บดังๆนะครับดาราของอินเดียนะครับที่เรารู้จักกันในชื่อว่าบอลลีวูดนั่นเองนะคือชื่นชอบเนี่ยจะมาพักผ่อนที่นี่กันถึงขนาดที่ว่าที่นี่นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเบเบอรี่ฮิลของบอลลีวูดเลยนะซึ่งพวกเขานะครับไม่ได้แค่มาพักผ่อนเท่านั้นนะครับแต่พวกเขาเนี่ยนะเข้ามาซื้อที่ดินบริเวณนี้เพื่อสร้างเป็นบ้านพักตาอากาศกันเลยและเข้ามาอยู่อาศัยเลยก็มีนะครับรวมถึงภาพยนตร์หลายๆเรื่องของอินเดียเนี่ยก็มักจะมาใช้ที่นี่เป็นโลเคชันในการถ่ายทำด้วยส่วนย่านรอบๆชายหาดเองนะครับก็มีครบหลายอย่างเลยนะทั้งโรงแรมพักหรูๆโรงแรมห้าดาวร้านอาหารพัตคารร้านกาแฟคาเฟ่ต่างๆและตรงบริเวณหาดนะครับที่เป็นพื้นที่พลับบิกเนี่ยนะเขาจะขึ้นเชื่อเรื่องสตรีทฟู้ดครับคือมีขายแทบทุกชนิดเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมี1ตอนนะครับที่พาไปกินสตรีทฟู้ดโดยเฉพาะด้วยนะส่วนที่ชายหาดเนี่ยนะครับก็จะมีคนมาเล่นทะเลทํากิจกรรมตรงนี้กันเยอะมากนะตอนกลางคืนเนี่ยจะมีผับบาร์นั่งเล่นได้อีกและที่สําคัญครับช่วงพระอาทิตย์ตกดินที่นี่สวยมากจริงๆแล้วนี่ครับเป็นหนึ่งในหาดที่ผมว่าถ้าใครมีโอกาสมามุมไบเนี่ยก็อยากให้ลองมานอนแล้วก็ดูวิถีชีวิตของเขาดูสักครั้งหนึ่งครับแถวนี้ครับริมทะเลจะเป็นรีสอร์ท5ดาวหมดเลยซึ่งเราเลือกมาพักที่แบรนด์ที่ชื่อว่าซันแอนด์แซนนะฮะอยู่ข้างกับโนโวเทลเพราะว่ามันถูกกว่าวันเรื่องนี้ก็คือเนี่ยเราอยู่โรงแรม5ดาวนะครับเดินย่านดาราบอลิวูดของเขานะครับเดินย่านต่างๆมาดูว่าชีวิตแบบคนรวยรวยมาเศรษฐีของอินเดียเนี่ยเขาทําอะไรกันไปดูฮะเดี๋ยวเช็คอินโรงแรมก่อนจริงๆแถวหาดจูฮูเนี่ยนะมีโรงแรมเยอะมากแล้วก็เป็นโรงแรมดีๆหรูๆเลยนะฮะเป็นแบบ5ดาวนะครับเยอะไปหมดแต่ครั้งนี้เราเลือกมาพักที่นี่ครับที่นี่มีชื่อว่าซันแอนด์แซนโฮเทลนะเนื่องจากว่าเป็นโรงแรม5ดาวอยู่ติดหาดแล้วก็ที่สําคัญครับราคาโอเคหน่อยครับเราจับต้องได้นะก็เลยเลือกมานอนตรงนี้นะครับเช็คอินก่อนแล้วก็ขึ้นไปดูห้องข้างในครับข้างในคือดูดีนะนี่นะฮะห้องที่นอนคืนนี้นี่ฮะนี่คือบรรยากาศนะครับคนน้อยมากๆนะครับตรงบริเวณชายหาดนะเพราะเขามีการกั้นการเข้าออกโรงแรมเนี่ยนะที่นี่ครับเปิดมาตั้งแต่ปี1962นะครับเรียกได้ว่าเป็นโรงแรมบีชฟอนต์ระดับ5ดาวแห่งแรกของอินเดียเลยนะและมีแฟคซิลิตี้ครบนะครับทั้งสระว่ายน้ําร้านอาหารบาร์เฮลท์คลับนะครับยิมฟิตเนสบริการต่างๆมีครบเหมือนโรงแรมปกติทั่วไปนะครับเป็นหนึ่งในโรงแรมบีชฟอนต์ของอินเดียที่ผมแนะนําเลยนะว่าใครอยากลองนอน5ดาวอยากมาจูฮูแต่ว่าราคาโอเคหน่อยที่นี่เลยฮะจะออกไปหาดได้นี่คือต้องบอกชื่อนะครับมีคุณแจล็อกอย่างดีคือไม่ได้ออกเข้าออกง่าย thank you ถ้าเราจะกลับเข้าไปกลับได้นะฮะแค่มาแจ้งชื่อว่ากลับมาแล้วนะอะไรอย่างเง
คเดี๋ยวเราจะพาเดินดูในย่านนี้กันนะว่าแบบมันมีอะไรยังไงบ้างนะโอเคเราเดินมาตามถนนเส้นนี้เราจะเห็นว่าแบบมันจะมีร้านแบบสวยๆหรูๆเลยนะฮะแล้วก็มีตึกแล้วก็ยังคงมีบ้านแบบโซมๆเก่าๆอยู่ปนกันเต็มไปหมดซึ่งมันก็อย่างที่บอกไปหลายคนอาจจะบอกว่าเออนี่มันเป็นภาพหนึ่งของอินเดียครับก็คือว่าไม่ว่าจะรวยหรือจะจนนะครับก็จะไม่ได้แบบแยกพื้นที่ชัดเจนขนาดนั้นเพราะว่าทุกอย่างมันก็อยู่ข้างๆแบบรวมกันไปหมดเลยอะไรเงี้ยนั่นแหละฮะแต่อย่างที่คนเห็นก็จะมีร้านแบบบ้านๆธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวเดินไปหน่อยนึงเดี๋ยวเจอร้านหรูๆแล้วอะไรเงี้ยอย่างร้านนี้ดูดีนะเป็นแบบร้านแบบสวยๆข้างๆก็กำลังทำอยู่นะแล้วนั่นแหละฮะคุณเดินมาเนี่ยจะเจอกับสตาร์บัคแล้วครับแปลว่าแถวนี้นี่ไม่ธรรมดาแล้วแหละโอเคฮะเราก็ได้เห็นว่าอย่างที่เดินมาเนาะโรงแรมแบบห้าดาวร้านผับหรูๆร้านอาหารหรูๆไปจนถึงแบบร้านปกติธรรมดาที่ชาวบ้านอยู่กันนะแล้วก็มีสตาร์บัคแล้วก็แวะมาซื้อสตาร์บัคด้วยเนี่ยตอนนี้ผมกำลังโดนน้องที่เป็นขอทานนะฮะมาขอเงินอยู่เขาเดินแบบมาขอเงินเราเนี่ยนะผมอันนี้ผมไม่ได้ให้นะเพราะปกติเนี่ยเวลามาอินเดียผมไม่ให้อยู่แล้วเพราะไม่งั้นมันจะวุ่นวายให้คนหนึ่งเราจะมีคนอื่นแบบโผล่มาอีกอะไรเงี้ยและด้านขวาของผมนะครับคือโรงแรมมาริออนโอ้โหยังกับวังเวอร์มากเนี่ยใหญ่มากโอ้ระบบไฮดรอลิกทุบปั๊บทุบปั๊บโอเคฮะเรามาถึงจูฮุบีชอีกฝั่งหนึ่งนะด้านหลังเราเป็นโรงแรมรามาด้านะครับรามาด้าพาซาปามโกรฟแล้วก็แถวนี้ก็จะมีแบบร้านแบบหรูๆดูดีก็จะเป็นเหมือนแบบตึงๆแบบร้านอาหารตึงผับเมื่อกี้เราเห็นห่าใช่ไหมฮะแถวโรงแรมซึ่งเป็นโรงแรมห้าดาวห่าเดียวกันนี่แหละแต่มันจะแยกโซนฮะโซนตรงนี้จะเป็นโซนของฝั่งเป็นพับปิกคนเยอะกว่าเยอะแล้วก็ดูวุ่นวายกว่าเยอะเลยมีลงมีเรืออะไรมาจอดมีกิจกรรมทางน้ำนะครับนะฮะมีบอลไอ้นี่ด้วยไอ้บอลใสๆอ่ะคิดง่ายๆนี่คือพับปิกสเปซของเขานะครับพับปิกสเปซแบบว่าอย่างที่เขาตั้งฉายากันเองครับว่าเบเวอรี่ฮิลแห่งมุมไบนี่คือที่นี่นี่เองว้าวคนเยอะมากนี่ขนาดวันธรรมดาเนี่ยวันบริหัสนะไม่ใช่วันเสาร์วันศุกร์วันศุกร์เสาร์นะเนี่ยนี่เขียนทรายสไตล์อินเดียฮะอ่านไม่ออกเขียนอะไรไม่รู้น้องคนนี้ก็จะขายให้ได้นะนักขายมือฉกาดตามมาแล้วใกล้ชิดสนิทสนมแล้วก็บอกเขาว่าซื้อสิโวยอันนี้นิดน้อยๆถ้าไม่ทําไมซื้อก็หายตังหนูมาค่ะหนูจะไปกินข้าวหนูไม่ได้กินข้าวมาตั้งนานแล้วไอ้นี่ก็ล้อเลียนเขาเนี่ยตัวกระทืบแน่โอเคครับเราเดินกันทั่วนะครับนี่คือจูฮุบิชนะฮะในโซนของพับปิกเนี่ยก็จะมีคนทั่วไปเนาะประชาชนเนี่ยมาใช้กันเต็มไปหมดแต่ถ้าโซนโรงแรมที่เรานอนคุณจะเห็นเลยนะว่ามันจะค่อนข้างไพรเวทมากมันจะแบบผ่านมันจะกว้างยาวสวยกว่าตรงนี้พอสมควรนะฮะแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าเนี่ยเมื่อกี้เราเดินมาค่อนข้างไกลเหมือนกันเกือบ20นาทีเดินทั้งวันนะครับมีทั้งอากาศร้อนด้วยบางทีก็กลางคืนก็หนาวอีกแล้วก็มีฝุ่นเยอะเต็มไปหมดนะบางครั้งเนี่ยเวลาเรามาเที่ยวเนี่ยบางคนอาจจเดี๋ยวก็ปวดหัวปวดขาปวดตัวปวดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อทำให้ทุกทิปของคุณนะครับเดินทางอย่างสบายใจครับต้องพกสิ่งนี้มาครับนี่ไทรีนอลพาราเซตามอลอันนี้อันนี้พูดจากใจจริงนะผมพกไปทุกทิปเลยนะจริงๆหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าการกินไทรีนอลเนี่ยคือแก้ปวดหัวอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันคือบรรเทาอาการปวดอื่นๆได้ด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะแบบเนี่ยทั้งวันเดินเยอะเดินอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะพกติดตัวไว้ในทุกทิปที่เราเดินทางไปได้นะครับก็ขอบคุณไทรีนอลด้วยนะครับเราก็พกมาเป็นแผงพกง่ายกว่านั่นแหละฮะเรียบร้อยครับพกติดตัวไว้อย่างนี้ครับหมดทุกทริปไปไปเรียกรอลิชอกันนะฮะอินฟินิตี้มอลล์เนี่ยที่บนเนี่ยเท่าไหร่ยูเอาจูฟิตี้เฮ้ยวันฟิตี้วันฟิตี้พูดดิโอเคไปนู้นสองคันมาที่สองคันเออสองคนพูดดิวันฟิตี้โอเควันฟิตี้
นมาแล้วนะฮะคิดราคาเหมาคือเมื่อกี้เราใช้วิธีการกดใน Uber ดูก่อนว่านั่งไปอ่ะเท่าไหร่ด้วยรถคันนี้ใน Uber มันร้อยหนึ่งแต่ผมคิดว่าพอมาคุยกับเขาจริงๆอ่ะเขาน่าจะคิดแพงกว่าซึ่งตอนมาถามเขาบอก200ก็เลยต่อเหลือ150เขาก็โอเคขึ้นมาเลย150เขาเขาตั้งราคา2เท่าเลยเนี่ยคิดดูแล้วกันถึงแล้วนะฮะเรานั่งเข้ามาในตัวเมืองนะครับเป็นแบบโซนบิสเนสแล้วตรงนี้มันคือลิงก์รถนะแล้วก็เราจะเห็นว่าตรงนี้เห็นไหมฮะคล้ายๆสยามบ้านเราเลยมันจะมีแบบว่ารถเมโทรก็คือรถรถไฟฟ้าวิ่งเนี่ยแล้วก็เป็นถนนข้างๆก็จะเป็นตึกเป็นห้างหมดเลยฮะนี่ไม่ใช่ห้างที่หรูที่สุดนะครับแต่มันเป็นห้างที่อยู่ใกล้เราที่สุดเลยแวะมาห้างนี้ทีนี้มันมีห้างที่หรูกว่านี้อีกนะแต่ว่าเราจะพาเข้าไปดูแค่ตรงนี้กันครับไปแล้วตอนนี้ครับเราจะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับจากย่านติดริมชายหาดที่เต็มไปด้วยโรงแรม5ดาวนะมาดูย่านธุรกิจในเมืองมุมไบกันบ้างต้องบอกก่อนนะครับว่ามุมไบเนี่ยครับเป็นเมืองที่มีความเจริญแล้วก็เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญของอินเดียเลยผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับอาจจะเคยเห็นภาพอินเดียแบบโลเคอลมาจนชินแล้วถูกไหมจากตาม YouTube หรือว่าคลิปต่างๆเนี่ยก็มักจะไปถ่ายตามจุดโลเคอลต่างๆกินสตรีทฟู้ดข้างทางอะไรแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วอินเดียนะครับมีย่านธุรกิจย่านคนรวยเนี่ยไม่ต่างจากเมืองอื่นๆบนโลกนะครับเพียงแต่เราอาจจะไม่ได้ค่อยเห็นตามคลิปวิดีโอต่างๆเท่าไหร่นะฮะเด่นๆเลยนะครับก็จะมีย่านมารัตนะฮะย่านทาเนแล้วก็ย่านอันเดรีอีสนะฮะซึ่งย่านเหล่านี้นะครับจะมีบริษัทต่างๆเนี่ยมาตั้งกันเยอะมากเพราะว่ารอบๆนี้ครับจะมีทั้งห้างร้านค้าต่างๆรวมถึงระบบขนส่งที่ค่อนข้างสะดวกเลยนะเราจะได้เห็นนะครับตึกสูงๆเป็นอาคารสำนักงานต่างๆมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆอย่างที่เราไปเนี่ยนะครับอยู่ที่ย่านมารัตที่นี่มีชื่อว่า Infinity Mall นะครับเป็นห้างทั่วไปเลยครับมีร้านค้าร้านอาหารต่างๆเยอะมากแล้วก็นี่เมื่อกี้เราเข้าไปมาคือเป็นห้างอย่างที่คนเห็นนะเป็นห้างสรรพสินค้าซึ่งโซนเนี้ยไม่ได้มีห้างเดียวนะครับมีหลายห้างไล่ไล่ลิงเรียงกันไปครับแต่จริงๆแล้วครับมุมไบเนี่ยก็มีอีกห้างหนึ่งครับที่ใหญ่มากเหมือนกันนั่นมีชื่อว่า Phoenix Market City นะครับเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในมุมไบและยังใหญ่ที่สุดในอินเดียด้วยนะมีร้านค้าร้านอาหารรวมกันถึง700ร้านคือใหญ่มากจริงๆถือว่าเป็นอีกภาพหนึ่งของอินเดียเลยครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นกันเรสิเดนที่อยู่อาศัยเนี่ยก็เป็นตึกสูงนะแบบโอ้แตกต่างจากหลายๆจุดในนี้เราเคยเห็นมากๆแน่นอนนี่ฮะความเจริญเหมือนเมืองใหญ่ๆทั่วโลกเลยครับเจริญเลยอะ่ะตรงนี้นะครับมีร้านอาหารด้วยนะครับเป็นร้านอาหารไทยแอนด์เจแปนนิสคุยซีนถ้าคนไม่ได้กินอาหารไทยมานานหลังผมแล้วก็เขามานั่งในร้านร้านมีหลักวันเลยนะร้านชื่อ Blue Kitchen by ลอยมาชื่อไทยเลยนะไอคอนิกไทยแอนด์เจแปนดิสเรสทรองนะครับปี2019ถึงสองพันยีจานหนึ่งเนี่ยตกประมาณแบบ7 8 0 0 9 0 0ถึง 1,000 ลูปีครับเป็นต่อเมนูหนึ่งนะพันลูปีก็ติมเงินไทยเนี่ยประมาณแบบ4 500แล้วก็แปลว่าราคาเนี่ยค่อนข้างโดดจากข้างในเยอะมากพอสมควรโดยเฉพาะร้านอาหารที่เป็นอาหารต่างประเทศนะมันน่าจะโดดเลยแหละเพราะว่าอย่างเรากินใช่ไหมมันเป็นอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นถ้าเป็นอาหารอินเดียเนี่ยน่าจะถูกกว่านี้ก็เริ่มเห็นว่าค่าของชีพในโซนเนี้ยแตกต่างแหละแตกต่างแบบชัดเจนนะมาครับนี่ฮะสั่งมาแล้วครับชิมแบบจะเต็มมากเราสั่งอาหารเบสิกที่แบบของไทยไทยอ่ะแล้วก็ซูชิสักหนึ่งชิ้นนะครับก็เป็นร้านที่แบบดูดีนะอยู่เส้นสุขุมวิทเลยนะฮะเหมือนสุขุมวิทจริงๆเข้ามาแบบสุขุมวิทนี่มาสุขุมชัดชัดอันนี้กุ้งเทมปุระมากิโลจิ้มสักนิดอืมกูข้าวนิดหน่อยพอร้อนร้อนหูร้อนมากก็คือข้าวเขาไม่จะข้าวเป็นเยอะนะไม่ข้าวหอมมาดีนะจัสตินไลท์ไม่เดี๋ยวมาชิมอ่ะส้มตำเมื่อกี้เขาก็ถามไปว่าส้มตำเนี่ยเอาแบบเข็ดไหมสไปซี่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าสไปซี่ของเขามันสไปซี่แค่ไหนเราก็เลยบอกสไปซี่อลิตเติ้ลโอ้รสชาติไทยไปได้เลยอร่อยเลยสุดยอดอีกหนึ่งเบสิกนะครับของประเทศเรา <coughs> นี่กระเพราไกายนี่กระเพราไก่ไม่ไม่ละไก่นั่นไก่ทำไมฟู้ดเลยเหลือชิมต้มยำยำมาทายแล้วกุ้ง
ของหล่ออะไรเงี้ยก็เป็นพุ่งถือว่าใช้ได้แต่กระเพราอะได้เลยแล้วก็ปัตยาโอเคนี่คืออาหารไทยในอินเดียเช็คบินออกมาแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ประมาณ 2,800 รูปีก็ตกประมาณ 1,138 บาทนะครับก็ตกคนละประมาณ300แต่ก็ถือว่าราคาสูงว่าเราไม่ได้กินเยอะด้วยเราสั่งไม่กี่อย่างนะก่อนจะนั่งรถกลับเข้าไปครับเดี๋ยวว่าผมจะพาไปดูอีกที่หนึ่งดีกว่าแถวแถวมุมไบเนี่ยครับจะมีอีกโค้งหนึ่งเขาบอกว่าตรงนั้นเป็นย่านที่มีที่ดินในมุมไบนะครับราคาสูงที่สุดเลยนั่นคือย่านที่ชื่อว่ามาลาบาฮิวไปและตรงนี้ครับมาดูอีกหนึ่งย่านสำคัญของมุมไบครับที่นี่คือย่านที่มีชื่อว่ามาลาบาฮิลตั้งอยู่ตรงใต้สุดของเมืองมุมไบเป็นหนึ่งในย่านที่มีความหรูหรามากที่สุดและยังเป็นพื้นที่ที่แพงที่สุดในมุมไบด้วยนะครับเพราะว่าโลเคชันของย่านนี้นะครับตั้งอยู่ที่ปลายแหลมสุดของเมืองนะทำให้บริเวณนี้มีวิวที่สวยมากๆเห็นทั้งชายหาดเห็นทั้งทะเลอาหรับนะครับแล้วก็เป็นเนินขึ้นไปสูงๆด้วยแบบคนรวยชอบอยู่อะ่ะรวมถึงในอดีตนะครับช่วงประมาณทศวรรษที่1800เนี่ยเคยมีดุยุทธ์จากอังกฤษนะครับมาพักที่ย่านนี้และผู้ว่าการรัฐบอมเบนะหรือก็คือมุมไบในปัจจุบันนั่นเองนะเขาก็มาสร้างบ้านพักของเขาในย่านนี้ด้วยนะครับเลยทําให้คนที่มีฐานะร่ํารวยหรือว่าคนชนชั้นสูงเนี่ยย้ายตามกันมาสร้างบ้านพักในย่านนี้กันพื้นที่ตรงนี้ก็เลยมีแต่บ้านราคาแพงๆรวมถึงค่าที่ดินเองนะครับก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆด้วยครับปัจจุบันเนี่ยนะครับในย่านนี้เนี่ยมีบ้านของผู้บริหารระดับสูงของรัฐมหาราชตระนะครับซึ่งถือว่าเป็นบ้านที่มีราคาแพงมากๆแห่งหนึ่งของอินเดียเลยฮะและถึงแม้ว่าย่านมาลาบาฮิลเนี่ยนะครับจะเป็นย่านที่มีราคาแพงมีบ้านหรูๆอยู่ในพื้นที่แต่จริงๆแล้วนะครับย่านนี้ก็เป็นย่านที่มีประวัติศาสตร์นะครับมายาวนานมากอ่างเก็บน้ําที่อยู่กลางย่านเลยเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ํากากังกาเกโกคือตามนี้คือตามนี้ฮะเป็นอ่างเก็บน้ำบากังกาก็คือคนในเมืองเนี่ยมาเอาน้ํากินน้ําใช้ตรงนี้ด้วยนะมันเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีปลาเลยนะเขาเลี้ยงปลาเต็มไปหมดเลยอย่างตรงกลางนะครับของย่านนี้เลยนะจะมีบ่อน้ําที่ชื่อว่าบังกันกาซึ่งบ่อน้ํานี้เนี่ยนะครับจะตั้งอยู่กลางวัดวารุเกสวนสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่12เป็นวัดในศาสนาพราหมณ์ฮินดูและการสร้างวัดนี้เนี่ยนะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับรามเกียรติด้วยนะครับในอดีตเนี่ยนะครวัดนี้เนี่ยเคยถูกชาวโปรตุเกสเนี่ยทำลายมาก่อนนะแต่ก็มีการสร้างขึ้นมาใหม่ครับในช่วงปี1715ส่วนบ่อน้ํานี้ครับเขาเชื่อกันว่ามาจากลูกศรของพระรามครับที่ปักลงไปในแผ่นดินจนเกิดบ่อน้ํานี้ขึ้นมาคําว่ากันกาเนี่ยเป็นชื่อของบ่อน้ําใช่ไหมก็มาจากสาเหตุนี้แหละครับเพราะว่าคํานี้มีความหมายว่าลูกศรนั่นเองว่ากันว่าในบ่อน้ํานี้นะครับมีน้ําพุใต้ดินและถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้ทะเลนะแต่เขาเล่ากันนะครว่าบ่อน้ํานี้เนี่ยมีรสชาติหวานนะครับแต่ผมไม่กล้าชิมนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับวัดแล้วก็บ่อน้ำเนี่ยถือว่าเป็นโบราณสถานที่สําคัญของย่านนี้ครับรวมถึงของมุมไบเองด้วยแต่ถ้าเกิดเราดูรอบๆนะครับจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วนะครับต่อให้เป็นย่านที่หรูหราที่สุดก็ยังคงมีบ้านแบบประชาชนทั่วไปรวมถึงบ้านคนรวยนะครับอยู่สลับซับซ้อนกันเต็มไปหมดเลยก็เท่าที่สังเกตนะครับแถวนี้มันจะมีแต่ตึกสูงๆนะเป็นย่านแบบเป็นอพาร์ตเมนต์นะแต่มันก็ไม่ได้ใหม่หรือแบบดูหรูมากนะหรือว่าผมเดินมาไม่ถูกที่ก็ไม่รู้แต่ก็จะมีนะครตึกใหม่ๆตึกอะไรที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าย่านนี้ราคาที่ดินสูงมากนะฮะนี่เหมือนอันนี้กําลังสร้างอยู่แต่ว่าดูทางเข้าฮะหรูหรานะครับอันนี้ชื่อว่าโครงการซัมแบบ property ที่เป็นแบบคอนโดเหรอเป็นเฮาส์อะไรเงี้ยบอกว่าตรงนี้เป็นย่านที่ที่ดินแพงที่สุดนะฮะแต่จากที่ผมดูเนี่ยก็คือมันก็ยังมีความหลากหลายอยู่ดีนะคือแบบก็มีตรงที่ดูหรูหรูแบบใหม่ๆแล้วก็มีตรงที่ดูแบบเก่าๆแบบชาวบ้านทั่วไปอยู่เหมือนกันคือมันแบบมันก็ยังอยู่รวมกันอยู่ดีนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ตรงนี้ที่สังเกตง่ายๆครับคือตึกมันจะค่อนข้างเยอะแบบเป็นตึกสูงๆเนี่ยเยอะมากเป็นอาพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดที่เขาสร้างอยู่ริมนี้แล้วก็ที่ดินตรงนี้ครับมันจะอยู่ติดริมน้ํามันเป็นทิวอ่ะคือเป็นเนินแล้วก็มีน้ําอยู่ด้านข้างก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้มันแพงบ้านนี้ไม่บอกก็รู้ว่ารวยนะครับดูจากตัวบ้านสีบ้านที่ทานนี่ยังกะวังอยู่ริมถนนนะ
ส่วนอันนี้นะทุกคนนี่คือโรงเรียนนานาชาตินะครับ International g o p i b o l a ผมอ่านเอาพาเป็นสีน้ำเงินแดงนะครับตั้งตรงกลางเลยนะทางเข้านี่ดูแบบอินเตอร์นะหรูหรูเลยอเมริกันแต่ข้างหน้าบีบแตมเหมือนเดิมนะครับส่วนนี้ทางเข้าบ้านใครไม่รู้นะฮะแต่เป็นอย่างนี้เลยครับหรูมากฮะทางเข้าบ้านด้านหลังนะฮะคือวิวที่เห็นจากฝั่งนี้นะก็คือง่ายๆฝั่งมาลาบาฮิลเนี่ยมองไปฝั่งหนูเนี่ยก็จะเห็นเป็นตึกเพราะตรงนี้มันเป็นโค้งนะมันอยู่ในแบบเวิร์กพอดีใกล้ๆกันเนี่ยก็จะมีหาดชอปติถ้าผมอ่านออกเสียงถูกนะจะเป็นหาดที่แบบนิยมมากเย็นๆเนี่ยคนจะมาเยอะๆเลยและนั่นแหละฮะและทั้งหมดนี้ก็คือมาลาบาฮิลนะครับเป็นย่านที่เขาบอกว่าที่ดินเนี่ยแพงที่สุดแล้วนะก็อย่างที่เห็นนะครับว่าวิวด้านหลังก็จะเห็นทะเลมองไปเห็นตรงเห็นตึกอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยเป็นเรสซิเดนต์หมดเลยนะฮะริมฝั่งเนี้ยแล้วมียามเฝ้าทุกอันโอเคครับกลับมาที่โรงแรมอีกครั้งแล้วตอนนี้ครับอุ๊ยฟ้าสวยมากฟ้าหลังโรงแรมเราครับเป็นช่วงซันเซ็ตเล้าแบบโอ้โหสวยสุดๆดูนะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้ที่เราพาไปดูครับก็จะเป็นเราไปย่านหาเศรษฐีใช่ไหมอย่างย่านที่อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนกับเบเวอรี่ฮิลล์และลาบอลิวูดบอลิวูดของอินเดียเนี่ยเขาแบบชอบมาซื้อบ้านตาอากาศไปตรงนี้เนาะก็อย่างที่เห็นครับหาดสวยมากพอตอนเย็นปุ๊บสีแดงม่วงชมพูเลยทั้งหาดนะหรืออย่างย่านที่เราไปอีกย่านหนึ่งอ่ะมาลาบาเนี่ยก็จะเป็นย่านที่มีที่ดินแพงที่สุดนะฮะอาจจะไม่ได้แบบดูหรูทุกที่นะแต่ว่าด้วยวิวทิวทัศน์ตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นมันเลยแพงสุดแล้วก็จะมีพวกย่านเศรษฐกิจเนี่ยเราเห็นได้ว่าเอ้ยมันเหมือนบ้านเราเลยฮะคือแบบมีรถไฟฟ้ามีห้างหรูๆห้างดีๆครับซึ่งนั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดของมุมไบนะจริงแล้วมุมไบอย่างที่บอกไปครับว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่แบบมหานครที่ใหญ่มากนะก็ทั้งหมดนี้ครับคือย่านมาเตถีของมุมไบครับอินเดียแล้วก็สุดท้ายนะครับนี่อย่าลืมของที่ต้องพกไว้นี่ฮะทาริโนพาราเซตามอลนะครับอย่างที่บอกไปครับไม่ใช่แค่อาการปวดหัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าปวดกล้ามเนื้อปวดต่างๆนานามากมายเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแล้วอย่างที่บอกอย่างหนึ่งครับไม่ใช่แค่ยาสามัญประจำบ้านนะครับแต่คือยาสามัญที่ต้องพกติดตัวไปทุกทริปนะครับเวลาเราจะไปไหนมาไหนเนาะมีไว้ก็อุ่นใจกว่าที่สําคัญนะครับอ่านคําเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาทุกครั้งด้วยนะครับก็นี่ผมก็พกไว้แบบนี้นะเก็บเรียบร้อยนะโอเคครับก็อย่าลืมครับใครชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์สมัครใครด้วยนะครับลาไปแล้วครับคืนนี้ขอนอนโรงแรมห้ามดาวดูพาทิตตกดินที่จูฮูบิชก่อนบ๊ายบาย